皆さんこんにちは今日はこのアルスの電動高枝切りが届きましたので早速使用してみたいと思います。コードレス電動パイプ回転式高枝切り高枝バソンこういろいろ書いてありますすごく楽な電動高枝バサミすごたかなんという安易なネーミングいいですね梱包を開けてみましょうこうなってまして登録案ユーザー登録案なしと取説が入ってますこれには何が入ってるかなこれは、ね、バッテリーですねバッテリーと充電器ですね2台同時に充電できるようですねこんな感じで充電しますそれとオイルドレンチ六角レンチ焼酎台とありますね付属品ここはないですご覧になってわかると思いますけどこれはあのアルスの電動バサミこれと同じなんですねここがこうガードしてあるんですね多分取れるんだと思いますけどもガードしてますですからまあこのこの剪定バサミとバッテリーを共有できます。ですので今はこのバッテリーでやろうかと思います。バッテリーを装着して。シャフトはくるくる回るようになってますでこの刃なんですけどこの刃はですねこのように角度がついてるんですね15度曲がってるみたいですこの角度が剪定にどのような影響をしているかは後で検証してみたいと思いますとにかくこのように保持した状態で先が回るのでいろんな角度に対応できるんじゃないかなと期待しています。質量約2キロですね全長が1670このハサミ本体については私が普段使っているこの EP720 と同じだと思いますので何か変わったのかな同じだよね同じのようですですので、電源を入れます。一回押すと、この音、二回目の音がしたら
二三回こう動かすと歯の方が開きます。道でやります。電源を入れてもう一回ぶざくなってそしたら23回あとは<音声>どの角度でも泡が動く、はい、で高さ的にはどのくらいまで届くかというとここが3メーターですね 3.5 私の身長で 3.5 がギリギリかなっていうところですねこんな感じで、えー、電動なのでね私右利きですけど例えばこう左でやる場合でも、えー、楽に動かせると思いますこんな感じですかシャフトを回ります。で、切った回数はここに出るんですよね。探しちゃいましょうか。えー、バッテリーが九十八パーセント。で、切った回数が十四回。というふうになってます、ね。これをやると。回数が。こういう打ち掛けですね。使用感としてはこういう感じだよ片手で持てなくもないですかね重さのバランスはここら辺ですねこの辺がバランスみたいなのでまあ持った時にも結構取り扱いしやすいバランスは<笑>バランスはいいと思いますね逆でもいいですね使いやすいまあ手で届くところから先がここで切りたいなと切りたいなと思うところから、まあ、先の 1m ぐらいの部分に手が届くという感じですね刃の大きさはどうかというと、うん、これの刃よりちょっと大きいんですねちょっと大きい感じですでここの浮け刃の形状はやはり EP720 と同じように研磨されていますおそらく枝が逃げないで切りやすいと思いますじゃあちょっとサンプルを切ってみたいと思いますこれはちょっと移植に失敗した枯れてしまった桃物の木ですけれどもこれをサンプルにしたいと思いますえ通常はもうこういう立った状態で切るわけですけどまあ、見やすいようにちょっと寝かしますまあアルスさんの刃物ですから今更切れ味をレポートする必要はないと思いますけれども私が興味があるのは要するに剪定道具として使えるかということなんですね。私本の中でも、高枝切りバサミは剪定道具ではないと言っているぐらいで、要するに、まあ、普通のこういうストレートな肌と、例えば、ここをですね、ここを切り戻したいときね、普通に剪定する場合は、ここに入れますよね。あるいは,あるいは要するにこういうふうにこういうふうに刃を入れてカットします
ちょっと切りにくいから今こっちから編みますまあこのように剪定したいんですこういうところで適当に切りたくないんですね切り戻ししたいのでこの枝を残してここで切りたいんですその場合にこういうストレートの刃だとどう当ててもそこには狙いがいかないですね、えー、木の下から切るということはこういう感じで刃がいきますからもうどうやってもここの枝にここの枝の底に入れるってことはまあ不可能ですよねこれ今傷つけましたけどこの辺で切れてしまうってことですよねでこの刃がですねこっちのすごたかの刃がここにうまくこのように入るかというのを検証したいと思うんですねここで切れれば剪定に向いてるということが言えると思うんですがさあできるでしょうかこのように下から狙って電源入れますこの刃をこちら向きにしてこういう状態でまあ、いけそうな気がしますね、まあ、隣の枝を切らないで済むかどうかがあれですけどもどうでしょうかこんな感じでしょうかこれで切りましたさてどうでしょうかあやっぱりね下から切ってるからこういう角度になっちゃいますよね一応切り戻しはしてるんですけどこれだと枝が枯れ込みますね、うん、まあ普通に剪定バサミで切る場合だとこうハサミ入れてこう切るこう切りたいですよねこのようにこのように剪定できればいいんですけどまあこれだと限界でしょうね今のはねなかなか難しいでしょうでも、桃とはいえ、枯れ枝ですから、かなり硬いですよ。まあ、アンビル式なら切れますけどね。アンビルなら、こう切れますけれども。それでも硬いです、結構ね。枯れ木は硬いです。まあ、普通の剪定だと、この太さでも、結構、結構力いりますよね。だからまあこの,この切れ味がすごいというのは今の一枝切っただけで十分分かっていただけると思いますけれどもまあ検証しているのはそこではなくて剪定道具として使えるかということですで次どこを切りましょうかね要するに切り戻ししたいんですけどもここはさすがに切れないでしょうね剪定する場合はこ,、えっと、こっちの枝を残すとするとこの芯をね、止めるとすると、ここで切りますよね。まあ、この枝はちょっと邪魔だから取っておきますけど、ここでこう切れるかってことですね。この角度で。やってみましょうか。これはちょっと無理かな。えー、木の下から狙います。ここですね。あ、いけそうですね。いい角度でいけるんじゃないですか、これは。こう回りますんでね、えー、ちょっと同時撮影できるかどうかやってみましょうかこういう感じで下から狙ったとしますここに刃を入れてこれが切れるかどうかですねいきます一回じゃ無理ですねあ苦しい苦しいなよいしょ,よいしょちょっと太いのかなちょっと枯れ枝のこの太さは無理なのかな2回に分けて切りましょうスタート失敗あ難しいところですねよいしょもうちょいだ頑張れもう1回かよっほいさすがさすがのすごたかもこの太い枯れだ無理でしょうか頑張れも
もうちょいもう一回で切れそうですねあ切れましたうんまあ高いとこ登ってのこのこぎりで切ってんのとどっちが早いかなっていうことになりますけどもさあどうでしょうかあだいたいいい感じに切れてんじゃないですかまあこのぐらいの角度で切れればまあ剪定としては OK のような気もしますねこの状況ではうんもうちょっと角度がこうでしたけれどもまあ悪くないと思いますこの,この太さはさすがにきつかったみたいですまあカレ,ーでカレーだなんでねカレ,ー機かカレー機が硬いのは皆さんご存知だと思いますけど、えー、手元でこう切ればね切れるんですよねこのぐらいの太さなら例えばここで剪定するとしますよねえー、っとこのぐらいかな角度ですねうん簡単に切れるんですけどなかなかああいう不安定な状態では切るのが難しいのかもしれませんね。まあもちろんこう、手、手作業にかなうものはありませんけどもね、遠隔作業はちょっと難しいかもしれません。それでもね、この間でも、枯れ枝ですとね、剪定バサミだと相当大変ですよ。これを切るとなるとね、もう一それとは切れません。これはもう諦めるレベルになっちゃいますねまあアンビル式ならば切れると思いますけどもアンビルならそれでも結構力いりますけどまあ切れますねまあでもこれだったら早いですよね簡単はいということでえー、まあ、すご高でも今の太さはちょっときつかったらしいということですね。まあ、先ほどの検証でわかりますけど、こういうところも無理ですよね。ノコギリで行くしかありません。このぐらいはいけると思いますね。こういうところがですね、こういう感じで歯が入ればね、こういうふうに。こういう角度で歯が入れば多分でもこんな持ち方し,たしても切れると思うんですよ例えばこう,こういう感じで切りたい時にこれでもいけると思いますいけましたねこれでもこれ先ほどのねそこそこいい感じで切り戻していってますここもこんな感じで切り戻してきてますねはいこういうところこのぐらいの枝ならもう簡単ですよね、まあ、剪定バサミだとこういうふうに当てますけどもこういうふうに当てますけどもこれでも下から狙っても角度がついてますんで歯にこんな感じでねうまくいけるでしょうということで、まあ、こんな感じの剪定が、えー、高枝切りでも可能であるということで、まあ、私としては、一応これ、まあ、刃物の切れ味はもう、申し分ないというか、さっきあの、枯れ枝切れませんでしたけど、枯れ枝ですのでね、ね生木なら太くても全然平気だと思いますよ。生木の太いのはあんまり切るとこないんですけど、ここぐらいとかね、えー、ちょっと見にくいでしょうかね。これですね。角度的にはこんな感じでいきます。いきます。切れましたね、やっぱり。よっ。これですね。えー、これも、時は満足ですから。そこそこ硬い木ですけども切れましたよね、まあ、これ下から切るとしてねただこれを切り,も切り戻しで残すとして
こういう角度が狙えますよねいい角度で当たると思いますよ下から見てるとしてこんな感じでやりますよ切れましたね非常にうまいこと切れますねこの太さでも次にここを切ってみますね今度ここを切るときは、青をこっち側にした方が切りやすいかもしれない。この角度の方が切りやすいですね。これで切ります。もうちょっとこうかな。こんな感じですかね。あ,あんま切れますね。はい。うん、これはもう普通の、まあ、剪定バサミとかでね、切るレベルで切れます。はい。ということで、スゴタカを使ってみましたけれども私の結論としては剪定道具として認めましょうスゴタカは剪定道具として認めます、えー、こっちのまあ手動の普通の高枝切りバサミについてはえーやはり狙ったところに刃が入りませんので私としては剪定道具ではないと、まあ、せいぜい柿の実を取るとかですねそういう時に使うぐらいしか使えないんじゃないかと枝先を切るだけならいいでしょうと,ということですねこういうので枝先をちょっと届かないとここだけ切りたいっていう時にプツッとこう使う程度のものならいいんですがきちんとこう切り戻しでねこのように切り戻しで剪定したいという場合はこういう高枝切りではできませんその点このスゴタカはやはりこの刃の角度15度曲げてあるこの刃の角度がミソですねあそう言い忘れましたけどこの爪は何のためにあるかっていうとですね切った後にですねまあ、ブツンと切りましたとで切った枝がこう高いところに引っかかってたりした時にね切った枝をこう下ろしてきたりする時にここにこう引っ掛けて引きずり下ろすようなことができたりとかあとは作業途中にですねえこう剪定してってちょっとこうどっかへ引っ掛けておきたいっていう時にこう周り仮にちょっとぶら下げておくぐらいはできるかなという感じですねこれ便利かもしれませんということで、今日はアルスコーポレーションのスゴタカスゴタカについてレポートいたしましたご視聴ありがとうございました、うん